হ্যালো एवरीवन আসসালামু আলাইকুম আশা করছি সবাই ভালো আছেন আমার আরেকটি নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগতম গত দিনের প্যানেনিস ক্যাসেলের একটা ভিডিও শেয়ার করেছিলাম আজকে মূলত বাকি ভিডিওটুকু শেয়ার করব আজকে মেইন বিল্ডিং এর ভিতরে যাব এবং সেখানে কি আছে সেগুলো দেখাবো আর ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আশা করছি আজকে ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে একজন টুরিস্ট গাইড কে আমরা পেয়ে গেলাম মূলত উনি থাকে এখানে একটা স্পেসিফিক টাইমে আমরা দুপুর 1:30 এর যে স্লটটা ছিল এটাতে উনাকে পেয়েছি সো উনি আমাদের অনেক সুন্দর করে এখানে ইতিহাসগুলো প্রেজেন্ট করেছিল তার কথা অনুযায়ী যা যা বুঝেছি সেটাই শেয়ার করছি আর কি আজকের ভিডিওতে এটি হচ্ছে হেনরি অষ্টমের আর্টিলারি ফোর্ট বা বৃত্তাকার বন্দুক টাওয়ার যেটা প্রায় 1540 সালে নির্মিত হয়েছিল মূলত যখন ইংল্যান্ড ক্যাথলিক ইউরোপের ঐক্যবদ্ধ শক্তির কাছে একটা আক্রমণের মুখোমুখি হয়েছিল এর বিরুদ্ধে রক্ষা করার জন্যই হেনরি অষ্টম এই উদ্যোগটা নিয়েছিল যাই হোক এখানের এই যে কক্ষটা দেখা যাচ্ছে এটা যখন যুদ্ধ শুরু হতো তখন সবাইকে এখানে সেভ করার জন্য এনে রাখা হতো ইভেন এখানে যতটুকু বলল যে প্রায় একশো বা দুশো মানুষ জন্য একসাথে থাকতে হতো এরপরে যাচ্ছি সেকেন্ড ফ্লোরে সিঁড়িগুলো আমার কাছে বড়ই অদ্ভুত লেগেছে এতই অল্প জায়গার মধ্যে কিভাবে এই সিঁড়িগুলো করে চাললাই জানে এই রুমটা থেকে মূলত বন্দুকগুলো পরিচালনা করা হতো এবং বন্দুকগুলো যে সেট করা আছে আর জানালা দিয়ে হচ্ছে সেই বন্দুকগুলো বাইরের দিকে তাক করে শত্রুদের আক্রমণ করত। আর একবার যখন গোলা ভিতরে দিয়ে পরিচালনা করত তখন পুরো রুমে অনেক জোরে আওয়াজ হতো আর ধোয়াটে হয়ে যেত এ কারণে উপরে চিমনি সিস্টেমও ছিল যেন ধোঁয়াগুলো বাইরে বের হতে পারে Once you've removed the debris, you then put the cartridge flies out, cannon recoils, probably two to three yards back there, and you'll stop by the lock and tackle system. Smoke goes up the chimney, the bang goes right the way around this room, reverberates around. Probably everybody was dead up here, then removed into the building. Now, let's see. 16th century তে এই প্যানেনিস ক্যাসেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কর্নওয়ালের কমান্ড সেন্টার হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল বিশেষ করে ব্রিটেনের পশ্চিম দিকে পথগুলোকে রক্ষা করেছিল সেটা কেন করেছিল এই জিনিসটা এখন এই রুফটপে আসার পরে অ্যাটলিস্ট বোঝা যাচ্ছে কারণ এইটা একেবারে সেন্টার পয়েন্ট হিসেবে ছিল যেখান থেকে চার পাঁচটা পুরোপুরিভাবে পরিচালনা করা যেত আসলে এই প্যানেনিস ক্যাসেলের যে ইতিহাসটা এটা আসলে অনেক বড় একটা ইতিহাস এবং আমি সম্পূর্ণ হয়তো বা এই ছোট্ট ভিডিওর মধ্যে বলতেও পারছি না বাট উনি যখন আমাদের যে ট্যুরিস্ট গাইডটা উনি যখন আমাদেরকে বলছিলেন জাস্ট আমার কাছে মনে হচ্ছিলো যে আমি আসলে পনেরোশো ষোলোশো সালে আমি অলরেডি চলে গেছি এবং আমি লাইভ দেখতে পাচ্ছি আবারও সে ইউনিক বিখ্যাত সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে যাচ্ছি এটা হচ্ছে আবার সেকেন্ড ফ্লোরটাতে যাচ্ছি এবং এই সেকেন্ড ফ্লোরটাতে হচ্ছে মূলত রাজার বাসস্থান এখানে মানে দরজা ছিল নাকি এবং আগে অবশ্যই এটা সুসজ্জিত ছিল যেটা এখন ওই সুসজ্জিত নেই আরেক সিঁড়ির নিচে নামলে এটা হচ্ছে রান্নাঘর আর এটা নাকি চুলা মানে ভাবা যায় এটা নাকি চুলা এবং পাশে ডাইনিং এখানে হচ্ছে খাওয়া দাওয়া করতো আর কি তো আমাদের প্যানেনিস ক্যাসালের ভিতরে ঘোরা শেষ সো আমরা বের হয়ে পড়লাম এখন যাচ্ছি সেনাবাহিনীদের বিল্ডিংয়ে যেটি হচ্ছে রয়্যাল আর্টিলারি ব্যারেক আর এটি উনিশশো থেকে উনিশশো সালের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল আর এই বিল্ডিংটি ছিল রয়্যাল গ্যারিসন আর্টিলারির একশো পাঁচতম কোম্পানির ব্যারাক এবং সদর দপ্তর আর প্রতিটি রুমে ছিল হচ্ছে ১২ জন সৈন্য মানে ব্যক্তিগত সৈন্য থাকার জন্য ব্যবস্থা এবং এটি মূলত বানানো হয়েছিল একশো জন সৈন্যের জন্য লিফ্ট তো ডেফিনেটলি পরে দিছে তাই না আসলে ইতিহাসগুলো এভাবে সংরক্ষিত করে রাখতে হয় এত সুন্দর করে যে এত বছর পুরনো জিনিসগুলো যে সংরক্ষিত করে রেখেছি এই জিনিসটা আসলে আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে সিঁড়ি 
সিরিয়াসলি এগুলো এত পুরনো আর এগুলো হচ্ছে সৈন্যদের বেড কিন্তু আমার মাথায় কিছুতে আসলো না এখানে কিভাবে সৈন্যরা ঘুমাতো এপাশ ওপাস করলেই তো ধপাস ধপাস করে পড়ে যাওয়ার কথা যাই হোক সব কিছু আসলে ওভারঅল আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে ঘুরে আমার ভালো লেগেছে যে এত বছরের পুরনো জিনিসগুলো আমি দেখতে পাচ্ছি এত সুন্দর করে আর এটা হচ্ছে নিচের ফ্লোর নিচের ফ্লোরটা মূলত একটা ক্যাফে হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাট ক্যাফেটা অনেক সুন্দর গচ্ছিত ফাইনালি শেষ আমাদের প্যানেনিস ক্যাসেলে ঘোরাফেরা এবং সেখানে ছিলাম আমরা প্রায় পাঁচ থেকে ছয় ঘন্টার মতো অনেক এনজয় করেছি এরপরে বের হয়ে একটা দোতলা বাসে উঠলাম মানে যেটা খোলা বাস অনেক এনজয় করেছি এ বাসে পুরো শহরটাতে হচ্ছে খোলা বাসটাতে করে ঘুরলাম খুব ভালো লেগেছে এরপর পেনড্রিন রিভারের পাশে বোর্ড দেখতে দেখতে অনেকক্ষণ বসেছিলাম এখানে এবং পাশে থেকে একটা কফি নিয়ে এসে বসলাম দেন ওয়েদারটাকে আসলে এনজয় করছিলাম আর পাশে একজন ফিশিং করছিল তো তার ফিশিংটা দেখে খুব বেশি ইন্টারেস্টিং মনে হলো এই জন্য ওখানে গিয়ে বসলাম এবং তার সাথে অনেক কথাবার্তা বললাম ওভারঅল কর্নওয়ালের প্লেস এবং কর্নওয়ালের মানুষগুলো আসলে অসাধারণ ইনশাল্লাহ আবারও কর্নওয়ালে যাব তো আজকের ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন